কথায় আছে সবুরে মেয়া ফলে ভিভো জেড ওয়ান প্রো ফোনটার রিভিউ অনেক দেরি করে আনলাম কিন্তু আপনারা অবশ্যই এই রিভিউটা মন দিয়ে শেষ অবধি দেখবেন কারণ এই ফোনেরও খারাপ দিক আছে যেগুলো আমি বলবো ক্রমশ তো সরাসরি এই প্রসঙ্গে আসি এই ফোনটা আমি নিজের পয়সায় কিনেছি তাই ব্যাক কভার লাগিয়ে রেখেছি কারণ পিছনটা পলি কার্বোনেট স্ক্র্যাচ আসবেই এত সুন্দর দেখতে ব্যাক সাইডটা এখানে যে আলো করে রিফ্লেক্ট করছে কালারের এই প্যাটার্ন আসছে সত্যি ব্যাক কভার লাগাতে মন চায় না ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট প্রচন্ড ফিঙ্গারপ্রিন্টের দাগ আসছে যার জন্য দেখতে বাজে লাগছে খুব তাড়াতাড়ি তাই জন্য ব্যাক কভার লাগিয়ে রাখলেও আমার মনে দুঃখ নেই এই ফোনটার ওয়েট আছে বেশ ভালো হাতে ধরতে গেলে কষ্ট হয় কারণ বেশ চওড়া মোটা এবং সাইডগুলো কার্ভ হলেও ধরতে অসুবিধা হয় আমার এক কলিক আজকে ফোনটা হাতে নিয়ে বললো যে কই এটা তো রেডমি নোট সেভেন প্রো এর মতো অত ভারী নয় তার থেকে হালকা কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা হলো যেটা রেডমি নোট সেভেন প্রো এর থেকে ভারী তাও তার এরকম লাগলো কেন তার কারণ হলো এই ফোনটাতে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন খুব ভালো আছে রেডমি নোট সেভেন প্রোটা ওপর দিকটা ভারী তার ফলে সেই ফোনটা হাতে নিয়ে আপনার হেভি লাগে এই ফোনটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা ভালো বলে আপনার এটা হাতে নিয়ে অত ভারী লাগে না সামনের দিকে চলে আসি সামনের দিকে এখানে আপনার আছে আইপিএস ডিসপ্লে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইঞ্চি ডিসপ্লে যে ডিসপ্লেটা খুব ভালো যথেষ্ট ভালো ডিসপ্লে মানে এই ডিসপ্লেটা দেখতে আপনার কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে অসুবিধা হবে না এই ফোনটার কালার পাঞ্চি যথেষ্ট রোদে গেলেও আপনার দেখার কোনো সমস্যা নেই ব্রাইটনেস অটো ব্রাইটনেস যে সেট করার যে ব্যাপারটা সেটা অনেক ফোনেই সমস্যা থাকে যেটা এই ফোনে নেই এখানে যে পাঞ্চ হোল দিয়েছে মানে এখানে একটা ছোট্ট ফুটো করে ডিসপ্লের মধ্যে এক কোনো একটা ক্যামেরা এই জিনিসটা খুব সুন্দর আপনি একদিনের মধ্যে ভুলে যাবেন যে আপনার ফোনের এখানে একটা পাঞ্চ হোল আছে আপনার মনে হবে পুরোটাই ডিসপ্লে এই জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে সত্যি এটা ভালো টেকনোলজি ফোনটার ফ্রেমটাও কিন্তু পলিকার্বোনেট বা প্লাস্টিক কিন্তু এর যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার আছে সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটা কিন্তু মেটাল এবং যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভীষণ ভালো কাজ করছে মানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি দেওয়ার সাথে সাথে ফিঙ্গার লাগানোর সাথে সাথে এটা আনলক হয়ে যাচ্ছে এত ভালো ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুব কম ফোনেই দেখা যায় এবং এর ফেস আনলকটা আমি বলবো ঠিক ততটাই ভালো আপনি মানে ফোনের দিকে তাকালে সাথে সাথে ফোন ফেস আনলক হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি ফেস আনলকটাকে অন্তত দশে দশ দেব এ ব্যাপারে আপনি যাই বলুন যে ভিভো আমাকে পয়সা দিয়েছে তবু আমি বলবো এটার ফেস আনলক দশে দশ তবে আসছি আসছি এত অধৈর্য হবে না এর খারাপ দিক আছে এবং সেই ব্যাপারে আসছি ভালো দিক আরেকটু বলে নি এবার ক্যামেরার দিকে আসি এই ফোনটার ক্যামেরা বেশ ভালো ব্যাক সাইডে তিনটে ক্যামেরা ষোলো প্লাস আট প্লাস দুই মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যার মধ্যে আট মেগাপিক্সেলটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আজকের দিনে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা খুব কাজের জিনিস ভালো জিনিস সব ফোনেই প্রায় দিচ্ছে এবং এটা দেওয়াটা দরকার ব্যবহার করে দেখবেন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল জিনিসটা খুব কাজে লাগে এবং এটাতে ভালো ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন ভিডিও রেকর্ড করবেন ভিডিওতেও আপনি ওই ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটাকে ইউজ করতে পারবেন যেটা ইউটিউবারদের জন্য বা যারা ভ্লগ ক্লগ বানায় বেড়াতে যাওয়ার ভিডিও বানায় তাদের জন্য খুব কাজের জিনিস কিন্তু এটাতে ক্যামেরাতে আমি দেখেছি যে বোকে মোড বা সাইডগুলো ব্লার করার ব্যাপারটা এগুলো ভালো হচ্ছে ডে লাইটে খুব সুন্দর ফটো তুলছে অল্প আলোতেও এই ফোনটা যথেষ্ট ভালো ফটো তুলছে সামান্য কিছু ওই মশা মাছি চলে আসছে ছবির মধ্যে ঠিকই কিন্তু ছবির কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো ভিভো বরাবর তাদের যেরকম রেকর্ড যে তারা ভালো ক্যামেরা দেয় সেরকমই এখানেও ভালো ক্যামেরা দেয় মানে কি তারা আসলে ভালো প্রসেসড করা ছবি দেয় এবং সেই ছবিতে প্রচন্ড সুন্দর করে মেকআপ করা থাকে ভিভো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখে যে আপনার ছবিটা যেন আপনার দেখতে ভালো লাগে তাই আমার যখন আমি সেলফি নিচ্ছি আপনি দেখুন খেয়াল করে আমার ঠোঁটে মনে হচ্ছে লিপস্টিক লাগানো তাই যারা টিকটক তৈরি করেন যারা সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ছবি দিতে পছন্দ করেন তারা তাদের জন্য একদম আইডিয়াল ফোন থার্টি টু মেগাপিক্সেল যে সেলফি ক্যামেরাটা আছে সেই ক্যামেরাটা আপনার পেছন সাইডটা যেরকমই করে দিক না কেন যতটাই সাদা করে দিক না কেন আপনাকে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবে মানে আপনার স্ক্রিন টোন ভালো করার জন্য আপনাকে সুন্দর দেখানোর জন্য তাকে হোয়াইট ব্যালেন্স ডাইনামিক রেঞ্জ বা যা কিছু বলুন সেগুলোকে যেভাবেই অ্যাডজাস্ট করতে হোক করে নেবে তাতে আকাশ সাদা হয়ে গেলেও কিছু যায় আসে না আপনাকে দেখতে ভালো লাগবে এই জায়গাটাতে ভিভো কিন্তু একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্টিভ ফ্রন্ট সাইডের ভিডিওর স্যাম্পেল আপনারা দেখুন ফ্রন্ট সাইডের ভিডিওর কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো ইআইএস এর জায়গাটাতে আমি বলবো একটু কমপ্লেন করার জায়গা রয়েছে কারণ ব্যাক ক্যামেরা বলুন ফ্রন্ট ক্যামেরা বলুন দুটোতেই আছে ইআইএস এর সমস্যা এটা যদিও ভবিষ্যতে আপডেট দিয়ে ঠিক করে দিতে পারে বিভো এটা আপডেট করে দেওয়া ঠিক করে দেওয়া সম্ভব কিন্তু ইআইএস এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে অতটা ভালো না স্টেবল না যখন আপনি ফোন হাতে নিয়ে ছুটছেন ভিডিও রেকর্ড করতে করতে ভিডিও কাঁপছে এটাতে
কোটিং মানে এখানে অলিওফোবিক কোটিং আপনার ইউজার ইন্টারফেস এত ভালো এটা সুন্দর কাজ করছে মাখনের মতো কাজ করছে প্রসেসরও তাই যে কোনো গেম আপনি চালাবেন গেম বুস্ট মোড যেটা আছে সেই মোডটাও খুব ভালো আপনার সেই সময় কোনো নোটিফিকেশন আসবে না বা বিভিন্ন রকম অপশান আছে তার মধ্যে ওখানে হাজারটা অপশান আছে আপনি গেম টার্বো ফিচারটা যখন ইউজ করবেন গেম খেলে শান্তি পাবেন এটুকু বলতে পারি এবং আপনি যখন পাবজি বা অ্যাসফল্ট নাইন খেলছেন ফুল রেজলিউশনে খেলছেন ফুল গ্রাফিক্স বা ফুল সেটিংয়ে খেলছেন একদম স্মুথ চলবে হ্যাঁ হিটিং ইস্যু কি আছে না হিটিং ইস্যু নেই কিন্তু হিট হয় এটা কেমন কথা হলো যখন আপনি গেম এটাতে প্লে করছেন যখন আপনি ভিডিও তুলছেন কন্টিনিউস দীর্ঘ সময় পিছনটা গরম হচ্ছে বিশেষ করে ক্যামেরার এই জায়গাটা গরম হচ্ছে তবে সেটা এমন কিছু বলার মতো গরম নয় এটুকু গরম হবেই এটাই টেকনোলজি কারণ এখানে আছে প্রসেসার প্রসেসার গরম হবেই ভালো জিনিস যেটা যে গরম যেটুকু হচ্ছে আপনি গেম শেষ করুন প্লেন শেষ করুন তারপর দেখবেন কয়েক মিনিটের মধ্যে ফোনটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খুব ভালো হিটিং এর জন্য এর কোনো ইস্যু নেই হিটিং এর ব্যাপারে এটা খুব ভালো কাজ করেছে ফোনটা যেটা রিয়েলমি থ্রি প্রো ওই ফোনটাতে সাতশো দশ প্রসেসার দিয়েছে এর কাছাকাছি প্রসেসার অথচ সেটাতে হিটিং এর এত সমস্যা প্রচন্ড গরম হয়ে যায় সেই ফোনটা সেই ফোনটা গরম হলেও যদিও সেই ফোনটাতে ইউজার ইন্টারফেসে কোনো সমস্যা নেই যেটা রেডমি নোট সেভেন প্রোতে আবার আছে সেটা ক্যামেরা ল্যাক করে কল ড্রপ হয় ওই সব সমস্যা আছে তো ওদের নিন্দা আজকে করবো না একই প্রাইস রেঞ্জে ওই দুটো ফোন আসছে তো তাই একটু তুলনা চলে আসে আর কি তো এই ফোনটা ওভারঅল হিটিং ইস্যুতে একদম পারফেক্ট ফোন এরপর আসবো এর ব্যাটারি আমার ধারণা ছিল এর ব্যাটারি ব্যাক ভালো দেবে না কারণ এর ফান্টা চয়েস আছে ফান্টা চয়েস এমন একটা জিনিস যেটা আইফোনের হুবহু নকল এবং যার মধ্যে প্রচুর ফিচার আছে যদি আপনি ফোন ঘাঁটতে চান সারা দিন বসে সেটিং নিয়ে ঘাঁটতে পারেন অনেক কিছু আছে এর মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড পাইয়ের ওপর ফোনটা চলছে ফান্টা চয়েস এটাতে ভালো কাজ করেছে এই অর্থে যে এটাতে আপনি ব্যাটারি অপটিমাইজ খুব ভালো করেছে ভালো অপটিমাইজেশন আছে আমার মতো হেভি ইউজার যার পোকো ফোনে চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি দিনে একবারও চার্জ করার পর কখনো কখনো চার্জ শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয়বার চার্জ করতে হয় আমার হাতে এই ফোনটা দেড় দিন চলেছে আমার হাতে চলেছে দেড় দিন আপনার হাতে হয়তো এটা আড়াই দিন চলতে পারে এটা আমি বলছি কারণ এর ব্যাটারি ব্যাক আপ ভীষণ ভালো এই ফোনটা ব্যাটারি চার্জ করতে গেলে দু ঘন্টা দশ মিনিটের মতো সময় লাগছে আঠেরো ওয়াটের চার্জার আছে দু ঘন্টা দশ মিনিট লাগছে বড় ব্যাটারি ডেডিকেটেড এসডি কার্ড স্লট দিয়েছে খুব ভালো জিনিস কিন্তু এই সব কারণে ফোনের জায়গা একটু নষ্ট হয় তাছাড়া পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি একটু মোটা হবেই ফোনটা ফোনটা একটু মোটা এইট পয়েন্ট নাইন এম এম বোধ হয় এর থিকনেস তো কথায় কথায় এর খারাপ দিক তো বেশ কিছু বলাই হয়ে গেল যেমন এতে আছে মাইক্রো এসবি পোর্ট যেমন আছে ব্যাক সাইডে পলিকার্বোনেট ফিঙ্গার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট তেমনই এর ফ্রন্ট সাইডে নেই কোনো রকম গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন প্রোটেকশন আছে একটা অখ্যাত কিছু প্রোটেকশন যেগুলো নিয়ে আমরা অত আলোচনা করি না অত জানি না যেটা ওয়েবসাইটে সার্চ করলেও আপনি খুব বেশি তার ডিটেলস পাবেন না কিন্তু প্রোটেকশন আছে এবং সেটা আজকের এই মার্কেটিং এর যুগে যখন একটা কোম্পানি কিছু দেয় আপনাকে না সেটা যদি দশ পয়েন্ট দেয় আপনাকে একশো পয়েন্ট প্রচার করে জানাবে যে আমি এটা দিলাম এটা আমি এটা দিলাম এতে প্রোটেকশন দিয়েছে অথচ সেটা তেমন প্রচার করছে না তার মানে জানবেন সেই প্রোটেকশনে খুব একটা কিছু গলদ আছে তো এটাতে যে প্রোটেকশন দিয়েছে সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে ওই গরিলা গ্লাস থ্রির কাছাকাছি এত বড় ফোন এত ভারী ফোন ডিসপ্লে যদি পড়ে যায় ভেঙে যাবে এটার খুব ভয় রয়েছে তাই সাবধান থাকবেন এই ফোনটাতে আমি বলবো যে ব্যাক সাইডের ক্যামেরা আছে বা ফ্রন্ট সাইডের ক্যামেরা আছে এর ভালো দিকই এর খারাপ দিক মানে এর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনাকে যে মেকআপ করবে আপনাকে কসমেটিক সার্জারি করে ফটো তুলে দেবে সেটাই এর খারাপ দিক কারণ আপনি যদি বিউটি মোড অফও করে দেন বাই ডিফল্ট এই ফোনের ক্যামেরাতে কিছু বিউটিফিকেশন হয়ে যায় আপনি পাউডার মাখবেন না ঠিক করলেও আপনাকে এক পোচ পাউডার মাখাবে এটা ভিভোর ফোন এটা মনে রাখবেন তাই ওই ক্যামেরাতে ওই জায়গাটুকু আপনাকে একটু মেনে নিতে হবে আপনি যদি এটা অপছন্দ করেন তাহলে এই ফোনটা আপনার জন্য নয় এবং সবশেষে খারাপ দিক যেটা বলবো যেটা সবাই বোধ হয় বলেছে রিভিউতে সেটা হচ্ছে সাউন্ড এর সাউন্ড কোয়ালিটি খারাপ নয় আমি বলছি এটা খারাপ নয় এটা যথেষ্ট ভালো লাউড কিন্তু খুব লাউড নয় খুব বিশাল কিছু নয় দারুণ কিছু নয় এটাতে বিট ওই বাস ব্যাপারটা ওই ব্যাপারটা এই সাউন্ডে নেই ক্রিস্পি নয় অতটা সাউন্ড মানে সাউন্ড কোয়ালিটি অতটা ভালো নয় তো ভিভোর এই ফোনটা সম্পর্কে আমার এটাই মতামত যে আপনি রেডমি নোট সেভেন প্রোতে নেটওয়ার্ক ড্রপ হচ্ছে ক্যামেরা ইন্টারফেস ল্যাক করছে হ্যাং করে যাচ্ছে তার ক্যামেরা এর থেকে ভালো কিন্তু আপনি সেই ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন না রিয়েলমি থ্রি প্রোতে ভালো প্রসেসার দিয়েছে কিন্তু তার থেকে এর প্রসেসার ভালো রিয়েলমি থ্রি প্রোতে ভালো ক্যামেরা দিয়েছে কি
কারণ ওভারঅল অলরাউন্ডার হিসাবে আমি বলবো এটা ভালো ফোন এই ফোনটাতে ছোটখাটো কিছু কম্প্রোমাইজেশন আছে কিন্তু যদি সব মিলিয়ে প্যাকেজটা দেখেন এই প্যাকেজটা অনেক ভালো এবং ভিভোর কাছ থেকে এরকম প্যাকেজ পাওয়া সত্যি ভাবা যায় না এই ফোনটা নিয়ে এত আলোচনার কারণ এটাই যে এই ফোনটা ভিভো বার করেছে এবং এই দামে বার করেছে আমি বলবো এই ফোনটা ভ্যালু ফোর মানি দিচ্ছে যথেষ্ট ভালো ফোন এবং যথেষ্ট ভ্যালু ফোর মানি এই ফোনটাতে আপনি পাবেন চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন ফোনটা আপনাকে ভোগাবে না এইটুকু গ্যারান্টি অন্তত দেওয়া যেতে পারে তো কেমন লাগলে ভিডিও খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে বেলাইকানটা বাজিয়ে রাখবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়